ఊరు మునిగిపోతోంది వేల ఎకరాలకు నీరిచ్చే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వమే ఊరు ఖాళీ చేయించాలని నిర్ణయించింది ప్రజలు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి భూములు ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారు అయితే అధికారులు మాత్రం ఇచ్చిన హామీలను మరిచారు అంతటితో ఆగకుండా పనులను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు తమకు సరైన పరిహారం ఇవ్వకుండా పనులు ప్రారంభించాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటామని ఇక్కడి రైతులు చెబుతున్నారు ఉద్దండపూర్ వల్లూరు చక్కని పంటలతో పచ్చగా ఉండే ఈ ప్రాంతాలు మరికొన్ని రోజుల్లో జల సమాధి కానున్నాయి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా ఉద్దండపూర్ జలాశయం నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ జలాశయం నిర్మాణ క్రమంలో ఈ రెండు గ్రామాలు పూర్తి స్థాయిలో మునిగిపోనున్నాయి తీగలపల్లి పోలేపల్లి కారుకొండ సిద్దోటం కిష్టాపురం ఖానాపూర్ తదితర గ్రామాల్లో కొంతమేర పొలాలు ముంపునకు గురికానున్నాయి ఈ క్రమంలో గ్రామాలను ఖాళీ చేయించేందుకు గాను మంత్రులు అధికారులు గ్రామస్తులకు రైతులకు పలు హామీలను ఇచ్చారు ఒకేసారి డబ్బు చెల్లిస్తామని మీకు వేరే ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టుకునేందుకు భూమి చూపిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు అయితే వాటిలో సగానికి పైగా నీటి మూటలయ్యాయి పలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో మా గ్రామం పూర్తిగా పొలాలు కానీ ఊరు కానీ మొత్తం పోతా ఉన్నాయి మరి దీనికి ఫస్ట్ విడతగా కొన్ని డబ్బులు కొంతమందికి మాత్రమే డబ్బులు రావడం జరిగింది మొత్తము డబ్బులు కానీ ప్యాకేజ్ కానీ ఇండ్ల డబ్బులు కానీ మొత్తం ఒకటేసారి ఇస్తామని చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు ఒకటే విడత డబ్బులు మాత్రం మాకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకేమో పనులు స్టార్ట్ చేస్తామని ఒక పక్క పుకార్లు వస్తా ఉన్నాయి మరో పక్కనేమో రానోళ్ళేమో చాలా మంది ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు ఇవి ఎప్పుడు ఇస్తారో ఏం సంగతో తెలియడం లేదు మేము ఇచ్చిన పైసలు తీసుకొని కొంతమంది అయిపోగొట్టారు ఇప్పటి వరకు ఖర్చులకు వాడుకున్నారు మరి మరి మొత్తం మేము అది ఇస్తాం వన్ టైం ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మినిస్టర్ గారు అందరి ముందనే మాకు చెప్పడం జరిగింది ఏ విషయం గుడుకంగా మాకు క్లారిటీ లేదు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం గురించి మా ఊరు సడిపాడి చేసినారు సడిపాడి చేసి అమౌంట్ ఇంత కాదు ఇంత ఇస్తామన్నారు ఇస్తా అన్న అమౌంట్ మొత్తం వన్స్ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అన్నారు ఆ సెటిల్మెంట్ లేదు ఈ సెటిల్మెంట్ లేదు కొంతమందికి ఐదు ఆరు వందల మందికి ఇచ్చినారు మిగతా పదిహేను వందల మందికి ఒక డబ్బులు లేవు పైసలు లేవు మంచి దానికి లేదు చేయడానికి ఏ దానికి లేదు అందుట్లో ఉంగా మళ్ళీ ఇది ఎకరకు నాలుగు వేల రూపాయలు రైతు బంధు పైసలు ఇస్తామంటని చెప్పి అవి కొంతమందికి ఇచ్చిన కొంతమందికి ఇవ్వలేదు మాకు డబ్బులే రాలేదు ఆ డబ్బులు మాకు క్యాన్సల్ చేసుకున్నారు రోడ్డు మీద పడ్డ పాము కంటే ఒక ఘనకష్టం అయిపోతుంది మా బతుకు ఎరువు రోడ్డు మీద తొక్కిపోయిన పాము లేక చేసినట్లు ఉంది ప్రభుత్వం మాకు ఆ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఏం కోరుకుంటున్నాం అంటే మాది ఏంది వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అన్నారు ఆ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ మాకు ఇస్తే ఏదన్నా తీసుకొని ఎక్కడన్నా ఏ దేశము ఎక్కడో ఎత్తిపోతల పక్కన లేక మేము ఎక్కడన్నా పోయి బతుకుతాం ఏదన్నా చేసుకుంటామని మేము గేవలాడుతున్నాం ఇది పదహారు టీఎంసీలకు పైగా నీటి సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్న జలాశయానికి కావలసిన భూమిని ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో సేకరించలేదు నీటిని నిల్వ చేసేందుకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఎకరాలకు గాను ఇప్పటి వరకు రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు ఎకరాలను సేకరించారు ఈ జలాశయం నిర్మాణంలో దాదాపు ఎనిమిది గ్రామాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి ఈ గ్రామంలోని నాలుగు వేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది ఎకరాల పట్టా భూములను రైతుల నుంచి అధికారులు సేకరిస్తున్నారు ఉద్దండపూర్ మినహా మిగిలిన గ్రామాలలో భూసేకరణ ప్రక్రియ చివరకు చేరిందని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఉద్దండపూర్ లో మొత్తం పదిహేను వందల మంది రైతులు ఉండగా కేవలం ఐదు వందల మందికి అది సగం మాత్రమే చెల్లించారని బాధిత రైతులు చెబుతున్నారు పూర్తి స్థాయిలో పరిహారం చెల్లించకుండా పనులను ప్రారంభించాలని ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటామని రైతులు హెచ్చరిస్తున్నారు పలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో ఉదండాపూర్ గ్రామం ముంపునకు గురవుతుంది ఎకరానికి ఐదు లక్షల నర తడి పొలానికి ఆరు లక్షల నర శెల్క పొలానికి ఐదు లక్షల నర డిసైడ్ చేయడం జరిగింది కరంబాపేట గ్రామ పంచాయతీ శివారులో మాకు ఇండ్లకు ప్లాట్లు ఇస్తామని చెప్పారు అది కూడా వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇంతవరకు దాన్ని ఇయ్యాలా రేపు ఇయ్యాలా రేపు అని చెప్పి చెప్పేసి ఒక సంవత్సరం గడువు జరగడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు గిట్ల దాన్ని ప్లాట్ల గురించి ఎవరు అడిగేటోళ్ళు లేరు కనీసం ఇప్పుడు ఇస్తాము అని చెప్పి డిసైడ్ చేయడం కూడా చేస్తలేరు మామనగర్ రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంగా ఉదండపూరు గ్రామం ముప్పు గురవుతుంది ప్రభుత్వానికి మేము అన్ని విధాలుగా సహకరించి అన్ని విధాలుగా కట్టుబడి వాళ్ళు చెప్పిన మాట కట్టుబడి ఉన్నాం వాళ్ళు మాకు వన్ టైన్ సెంటిమెంట్ ఇస్తామని మమ్మల్ని నమ్మించి మోసం చేసి సగానికి ఇచ్చి కొంతమందికి వేయలేరు నాకు నాలుగు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలకు వచ్చింది రెండు ఎకరాలకు మిగతా డబ్బులు రాలేదు ఇంకోటి ప్రభుత్వానికి మేము వేయనాడు కూడా వ్యతిరేకంగా చేయలేదు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగానే నమ్మి ఇచ్చేసాం కాకపోతే ప్రజలకు చాలా మోసం చేసి వన్ టైన్ సెంటిమెంట్ ఇచ్చి తొలి సమయం తొలి చేయడం లేదు ఇవ్వడం లేదు పని స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం మాకు ఏ విధంగా చెప్పినా ఆ విధంగా ఇవ్వబోతే పని ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటున్నామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించి చెప్తున్నాం మా ఊరికి ఏమి ఇస్తున్నారు పని ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు ప్రాజెక్ట్ లోపల ఇంతవరకు మా ఇండ్లకు భూములు చూపెట్టలేదు మేము అనుకున్నది మాకు ఇవ్వడం లేదు ఆ తర్వాత కొంతమందికి ఓ
జీవో నంబర్ నూట ఇరవై మూడు ద్వారా కొంతవరకు భూసేకరణ ప్రారంభించగా తొలుత ప్రజలు వ్యతిరేకించారు పరిహారం విషయంలో భూసేకరణ కమిటీ ద్వారా రైతులకు నూట ఇరవై జీవో ప్రకారం ఎకరా చెలక భూమికి ఐదున్నర లక్షలు మాగాణి భూమికి ఆరున్నర లక్షలు చెల్లిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు పూర్తిస్థాయిలో ముంపునకు గురవుతున్న గ్రామాలు ఖాళీ చేస్తున్న ప్రజలకు నూట ఇరవై జీవో ప్రకారం పన్నెండు లక్షలకు పైగా పరిహారం అందించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు ఈ పనిని మొత్తం పద్దెనిమిది ప్యాకేజీలుగా విభజించి రెండు వేల పదిహేను పదహారులో టెండర్లు పిలిచి అగ్రిమెంట్లు చేయడం జరిగింది అందులో ఈ ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ అన్నది ప్యాకేజీ పదిహేడు మరియు ప్యాకేజీ పద్దెనిమిది కింద ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయరు పూర్తి ఆనకట్ట పూర్తి పొడవు పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు దీని పూర్తి స్థాయి నీటి నీటి పరిమాణము పదహారు టీఎంసీలు మొత్తం ముంపుకు మరియు ఆనకట్టకు కలిసి మనకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఎకరంలు అవసరం పడింది ప్రస్తుతము రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం చేస్తున్నారు మొత్తానికి ఈ రోజు వరకు రెండు వేల ఒక వంద ఎకరంలు భూసేకరణ జరిగింది ఇంకొక నాలుగు వందల ఎకరంలు కూడా అవార్డు పాస్ అయి కలెక్టర్ గారి దగ్గర చెల్లింపులకు సిద్ధంగా ఉన్నవి ఇంజనీరింగ్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు నాలుగు వేల ఒక వంద డెబ్బై ఐదు ఎకరాల భూమి తమకు ప్రాజెక్టు నిమిత్తమై కావాలని మమ్మల్ని కోరినారు ఆ విధంగా అందులో ప్రభుత్వ భూములు మరియు పట్టా భూములను రెండింటిని వేరువేరు విధంగా విభజించి ఇప్పటి వరకు మేము నాలుగు వేల ముప్పై ఆరు ఎకరాలకు గాను నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఐదు గ్రామాల లోపల నోటిఫై చేయడం జరిగింది ఇక ఒక పోలేపల్లి మినహా మిగతా గ్రామాల లోపల సుమారుగా అరవై శాతం వరకు డబ్బులు పేమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇంకా ఉదండాపూర్ గ్రామానికి వస్తే మొత్తం నోటిఫై చేసింది పద్నాలుగు ఎకరాలు ఇందులో ఐదు ఎకరాలకు డబ్బులు ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేయడం జరిగింది మిగతా నాలుగు ఎకరాలకు గాను మేము ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు పేమెంట్ చేయడం కోసం అవార్డు ప్రతిపాదనలు కూడా తయారు చేసి పెట్టినాము అది ఆర్డీఓ గారికి పంపిస్తున్నాము ఇప్పటికే ఉన్న ఊరు పొలాలు ఆస్తులు కోల్పోతున్న తమకు కనీస న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని రైతులు చెబుతున్నారు తమకు రైతు బంధు రైతు జీవిత బీమా పథకాలు కూడా అమలు కావడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు తమ కుటుంబాలకు జీవిత భద్రత కల్పించేలా సౌకర్యాలు ఉండాలని రైతులు కోరుతున్నారు